హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఇచ్చి చాలా రోజులు అయిపోతుంది నేను ఇంత ఇంత ముందు అయితే చెప్పాను గ్రాండ్ లీగ్ సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంబినేషన్ ఏ విధంగా సెట్ చేయాలి అండ్ క్యాప్టెన్ బీసీ ఎలా తీసుకోవాలని ఒక వీడియో అయితే చేస్తానని అది ఇంకా టూ త్రీ డేస్ లో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చేస్తాను అండ్ ఇక పైన మనకి కంటిన్యూస్ గా మన ఛానల్ అయితే వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతాయి సో ఇవాటి వీడియోలో నేను హెడ్ టు హెడ్ టీమ్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ మీరు హెడ్ టు హెడ్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఏవే విషయాలు అయితే పరిణామంలో తీసుకోవాలి అనేవి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక ఫ్యాంటసీ ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఇందులో విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ అనేది మన లక్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఇవేవి శాసనాలు కాదు ఇవి యూజ్ చేస్తే పర్టికులర్ గా విన్ అయిపోతామని లేదంటే పర్టికులర్ గా లాస్ అయిపోతామని ఏం లేదు జస్ట్ ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ మాట అండ్ మన విన్నింగ్ పర్సెంటేజ్ ని పెంచుతుంది ఇది అంతే మాత్రమే సో రాంగ్ కామెంట్స్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి మీకు హయర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి ఇవి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఎవరైతే తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆశ ఉంటుందో ఈ మధ్య డ్రీమ్ లెవెల్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారో లేదంటే ఎప్పటి నుంచో ఆడుతున్న ఈ విషయాలు పరిగణలో తీసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి అండ్ నేనిచ్చే ఫ్రీ టీమ్స్ హెడ్ టు హెడ్ టీమ్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ లో నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు అక్కడి నుంచి క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే జేపీ టెక్ తెలుగు అని చెప్పి మీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సర్చ్ చేసినా కానీ మీకు నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ నేను అక్కడ హెడ్ టు హెడ్ టీమ్స్ హెడ్ టు హెడ్ టీమ్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను మాక్సిమం అన్ని మ్యాచెస్ కి పోస్ట్ చేస్తాను సో నా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నా టీమ్స్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు లేదనుకున్న వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అయితే కింద నా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే ఉండొచ్చు లేదంటే లేదు అండ్ నైన్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విన్నింగ్స్ అయితే నేను చెప్పను మాక్సిమం విన్ అయ్యే టీమ్స్ మై లెవెల్ బెస్ట్ నేను అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్ మ్యాటర్ మన హెడ్ టు హెడ్ టీమ్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఐ మీన్ నేను ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాను అనేది అయితే చెప్తాను మెయిన్ ఒక హెడ్ టు హెడ్ టీమ్ క్రియేట్ చేయడానికి ముందు మనం మైండ్ లో ఉండవలసిన ఇదేంటంటే ఈ పర్టికులర్ మ్యాచ్ లో ఈ సిరీస్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆ లేదంటే ఇంత ముందు ఏమైనా మ్యాచ్ అయ్యాయా లేదా అని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో మాక్సిమం మీకు ప్లేయర్ డౌన్స్ మీద ఐ మీన్ ఏ డౌన్ లో దిగుతారు డెత్ లో ఎవరు బౌలింగ్ చేస్తారు స్పిన్ స్పిన్ బౌలర్స్ లీడ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు అండ్ పార్ట్ టైం బౌలర్స్ మెయిన్ ఎవరు ఉన్నారు అనే వాటి మీద క్లియర్ అవగాహన అయితే ఉండదు సో ఎప్పుడైతే సిరీస్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఉంటుందో దాన్ని మీరు తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇది మెయిన్ ఫస్ట్ సజెషన్ అనమాట అండ్ ఆల్రెడీ ఒక ఒకటి రెండు మ్యాచ్ లో ఆడిన టీమ్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్లేయర్ వైజ్ ముందు ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో ఏ ప్లేయర్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేశారు అది ఒకటి నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఆ ప్లేయర్ ఎన్నో డౌన్ వస్తున్నారు ఒకవేళ బౌలర్ అయితే డెత్ ఓవర్స్ లో బౌలింగ్ చేస్తున్నారా మిడిల్ ఓవర్స్ లో బౌలింగ్ చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ స్పిన్నర్స్ అయితే ఫుల్ కోట బౌలింగ్ దొరుకుతుందా లేదా అండ్ మెయిన్లీ పార్ట్ టైం స్పిన్నర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎర్లీ బ్యాటింగ్ దిగి ఒకటి రెండు మూడు ఓవర్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా ఈ మొత్తం విషయాలన్నీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ మెయిన్లీ డ్రీమ్ లెవెల్ లో జరిగే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే అంటే మీ అపోనెంట్ చేసేది మీరు చేయకూడని మిస్టేక్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో ఒక ఫిఫ్టీ కొట్టారు అనుకోండి అంటే ఒక నాలుగైదు మ్యాచ్ ఫెయిల్ అయ్యి ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒక ఫిఫ్టీ కొట్టారు అనుకోండి నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే ప్లేయర్ పికింగ్ పర్సంటేజ్ ఉంటది కదా ప్లేయర్ తీసుకునే పర్సంటేజ్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అట్లాంటి ప్లేయర్స్ ని క్యాప్టెన్ కూడా ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు మీరు మాక్సిమం అది గెస్ట్ చేయగలిగితే ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో ఎవరైతే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రౌండ్ లో వచ్చి ఫెయిల్ అవుతున్నారో వాళ్ళని అంటే రిస్కీ ప్లేయర్స్ ని మినిమం ఒక్కరు లేదా ఇద్దరిని మీ హెడ్ టు హెడ్ టీమ్ లో ఉండేలా చూసుకోండి ఇది నెంబర్ వన్ అప్పుడు ఏమైతుంది మాక్సిమం ఆ ప్లేయర్ ని పెట్టడు ఏం చేస్తారు ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో ఎవరైతే ప్లేయర్ ఆడారో వాళ్ళనే పిక్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆ రోజు ఆ ప్లేయర్ గారికి తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా అండ్ ఎవరైతే మీరు కొత్తగా తీసుకున్న ప్లేయర్ కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా మీ టీమ్ అనేది డెఫినెట్ గా విన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా నెంబర్ టూ మీరు పిక్ చేసుకునే బౌలర్స్ డెత్ ఓవర్స్ చేసే వాళ్ళు అయి ఉండాలి ఐ మీన్ ఫుల్ కోట నాలుగు ఓవర్లు దొరికి ఇంత ముందు వికెట్లు పడకపో
మా ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది యాక్చువల్ గా ప్లేయర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అది మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ప్లేయర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా మీ టీమ్ లో తీసుకోండి ఏదో ఒక టైప్ కి పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు మీ టీమ్ అనేది డెఫినెట్ గా రాకింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ హెడ్ టు హెడ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ ప్లేయర్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నారో ఆ ప్లేయర్స్ ని అయితే మాక్సిమం ఉంచండి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ప్లేయర్స్ మాత్రం రిస్క్ చేయండి అండ్ అన్నిటిని మించి క్యాప్టెన్ మాక్సిమం మీ అపోనెంట్ ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ క్యాప్టెన్ నే చూజ్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం అమ్మాయి మ్యాచ్ లో వచ్చేటప్పటికి సుఫీ డెవెన్ ఉందనుకోండి టీమ్ లో మాక్సిమం నైన్టీ పర్సెంట్ టీమ్స్ డెవెన్ నే క్యాప్టెన్ గా పెట్టుకుంటాయి మీరు కూడా హెడ్ టు హెడ్ లో రిస్క్ అయితే చేయొద్దు క్యాప్టెన్ మాత్రం పక్క అందరూ పెట్టిన క్యాప్టెన్ పెట్టండి ఇంకా మనం ఎక్కడ రిస్క్ చేయాలి అని అంటే వీసీ వైస్ క్యాప్టెన్ విషయం లో ఖచ్చితంగా రిస్క్ చేయండి కొంచెం రిస్క్ చేసి ఫెయిల్ అవుతున్న ప్లేయర్స్ కానీ లేదా లోవర్ డౌన్ లో దిగే ప్లేయర్స్ కానీ ఆల్రౌండర్ కానీ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ నెంబర్ త్రీ హెడ్ టు హెడ్ లో మీరు ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ ఫర్ ఆల్రౌండర్స్ హెడ్ టు హెడ్ లో తప్పనిసరిగా ఆల్రౌండ్ ఆల్రౌండర్స్ అయితే ట్రస్ట్ చేయండి అండ్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు మ్యాచ్ కి వన్ అవర్ ముందర లేదంటే మినిమం టూ అవర్స్ ముందర జాయిన్ అవ్వండి టూ అవర్స్ ముందు మీకు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వని చెప్తున్నాను అంటే వన్ అవర్ ముందు హాఫ్ అవర్ ముందు మీరు జాయిన్ అవ్వనప్పుడు డ్రీమ్ లో ఉన్న పార్ట్స్ అనేవి వేగంగా ఫిల్ అవుతుంటాయి సో మీరు మీ అపోనెంట్ స్ట్రెంగ్త్ తెలియదు అదే టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ముందు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి అపోనెంట్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యి ఉంటాడు తన ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు తన ఎన్నో లెవెల్ లో ఉన్నాడని మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు వన్ ఫిఫ్టీ లేదా హండ్రెడ్ బిలో లెవెల్ ఉన్నవారు అనుకోండి వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు మాక్సిమం అప్పుడు ఏమైతుంది మాక్సిమం వాళ్ళు ఓపెనర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అయ్యో ఈ ఓపెనర్ పెట్టుకోకపోతే మేము ఆ ఓడిపోతాం మేము అనే ఉద్దేశంతో ఓపెనర్స్ పెట్టుకుంటారు బట్ ఎప్పుడు ఓపెనర్స్ ఆడాలని ఏం లేదు కదా మనం కొంచెం రిస్క్ చేసి ఫస్ట్ డౌన్ సెకండ్ డౌన్ ప్లేయర్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ఈజీగా గెలవచ్చు సో మీరు ఎప్పుడైనా పిక్ చేసుకున్నప్పుడు టూ అవర్స్ ముందు జాయిన్ అవ్వండి అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మాక్సిమం వన్ హండ్రెడ్ బిలో లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళని చూసుకొని మీరు జాయిన్ అవ్వండి హెడ్ టు హెడ్ విషయంలో అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే రైన్ ఎఫెక్టెడ్ మ్యాచ్ లో ఏవైతే ఉంటాయో దాని మీద అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అండ్ ప్రాపర్ ప్లేయింగ్ లెవెన్ దొరకలేని మ్యాచ్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే చెయ్యొద్దు అండ్ ఇంకొకటి కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే అన్ని మ్యాచ్ కి హెడ్ టు హెడ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఒక మ్యాచ్ కి ఎక్కువ ఒక మ్యాచ్ కి తక్కువ అమౌంట్ అని ఏం ఉండదు ఈ ఈ రోజు ఐదు మ్యాచ్ లో ఉన్నాయి ఐదు మ్యాచ్ లో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ కి టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటారు అలా వద్దు మెయిన్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది దొరుకుతుంది ప్లేయింగ్ లెవెల్ ఏది వస్తుంది అండ్ ప్రాపర్ గా ప్లేయర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ప్లేయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ మనకు తెలుసు అనుకున్న మ్యాచ్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ అన్నింటి మించి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఒకసారి నా టీమ్స్ కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ డ్రీమ్ లెవెన్ సంబంధించి తెలుసుకోవచ్చు మీరు డ్రీమ్ లెవెన్ సంబంధించి అయితే తెలుసుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో అయితే బాయ్ దిస్ ఈస్ అశోక్ సైన్ గా చచ్చిపోయా నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఎప్పుడు టీం కోసం మీరు ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మీకు ఆడే అలవాటు ఉంది కాబట్టి సో మీరు ఓన్ గా టీం క్రియేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకున్నప్పుడు ద బెస్ట్ టీమ్స్ ఒకసారి ఓడిపోవచ్చు రెండు సార్లు ఓడిపోవచ్చు కంటిన్యూస్ గా మీ మీరే టీమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా విన్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఒకసారి నా టీమ్స్ కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ డ్రీమ్ లెవెన్ సంబంధించి తెలుసుకోవచ్చు బాయ్